Hello everyone! Welcome back muli sa aking YouTube channel and for today's video, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga decaying materials. Kung bakit nga ba nade-decay and kung ano yung mga palatandaan na ang isang bagay ay bulok na or hindi pa. So una, meron ako ditong dalawang pictures and alam ko na meron kayong idea or meron kayong na-o-observe dito. Sige nga, tignan nyo muna. Marahil ang iba sa inyo magsasabi na yung isang apple ay fresh. And then yung isa nang ngingitim na, iba na yung color, iba na yung itsura niya. Unlike doon sa isa na talagang masabi mo, bulok na. Okay, so uh, you are correct. But ano ba muna ang ibig sabihin ng decay? When we say decay, to be slowly destroyed, into bits in the presence of water, air, and soil. Ibig sabihin, yung mga kinakain natin, nade-destroyed na. Okay? Hindi na siya uh, fresh tulad ng dati, may mga nagbago sa kanya. And dahil yun uh, sa mga water, sa air, and then sa soil. Yung nararanasan nating pagbabago sa mga kinakain natin, baka nag-iibay amoy, nagkakaroon ng ganito, ganyan, na dati naman ay wala, yun ay dahil sa presensya ng tubig, ng hangin, at ng lupa. So, sinasabi mga anak na ang isang material ay nabubulok na kung meron na siyang amag. Or it has mold. So, siguro sa tinapay, makikita nyo yan, ano? So, yung pagkakaroon daw ng ganyan ay isang palatandaan na ang isang pagkain ay nabubulok na. Next, ano pa kaya? It has foul odor. Ibig sabihin, yung talagang amoy ng pagkain na yon ay iba na. Hindi na siya kamuka nung unang-una pa lang. No, baka yung iba mabaho na, umasim na, amoy panis na. O so siya ay sign na iyon ay bulok na rin, no? And then it has worms na ko lalo na to, no, yung mga uh, gulay pag nabubulok, talagang ang mga worms nandiyan kasi yan talaga ang gustong-gusto ng mga worms, yung mga bacteria na yan, yung mga madudumi. And then, bubbles are forming. Uh, ito nangyayari to sa liquids, ganyan, um, kapag ka, nagkakaroon na siya ng bubbles. So, iyon yung mga uh, palatandaan na nabubulok na ang isang bagay. So, sinasabi rin dito na uh, yung iba or some were compressed underwater and thick layers of the soil over millions of years. Pati yung mga dahon, ganyan, di ba? Mga damo nabubulok din yan and sumasama siya sa uh, lupa natin na kung minsan ay nagagawa pa nga nating compost or pataba sa lupa. The organic matter in soil is derived from plants and animals. It becomes organic fertilizer. May tinatawag kasi tayong organic matter. No? Ito yung mga pwedeng nabulok na mula sa plants and pati sa animals na ito yung pwede nating ipanlagay sa mga pananim natin kasi we can consider that as organic fertilizer. So, yung picture na nasa iba ba siya ay isang example ng organic fertilizer. So, ito mga factors that contribute to the decaying process of the materials. Ito yung mga nagiging dahilan kung bakit nabubulok ang mga bagay-bagay. Dahil sa presence ng sunlight, ng water, ng soil, and ng microorganisms. Leftover foods are kept in the refrigerators to avoid or delay spoilage since microorganisms that break down food do not grow fast in cold temperature. Kaya mga parents natin, nilalagay sa refrigerator yung mga natitira nating pagkain para ma-avoid yung pagkapanis nito kasi yung mga microorganisms na gustong-gustong sumira sa mga pagkain hindi siya nabubuhay sa malalamig na temperature kaya doon dapat siya inilalagay. Hindi yung ititiwangwang lang natin kung sa natin um, kinain. Okay? And materials that undergo decay. So, eto mga examples ng materials na pwedeng mabulok. Uh, fruits and vegetables, yung leftover foods, yung bread, yung dead plants, yung dead animals, and yung animals manure. 
eh ano naman ang examples ng non-decaying or non-biodegradable materials. Kung kanina, uh, mga nabubulok yon yun yung decaying materials. Dito naman, sa non-decaying, ito yung mga hindi nabubulok. When we say non-biodegradable or non-decaying, these are the things consist of plastic, uh, metal scraps, old tires, and hazardous chemicals. Meaning to say, hindi siya nabubulok. Unlike kanina, na pwede pa natin siyang gawin na organic fertilizer. Effects of decaying materials on one's health. So, decay is an important life process kasi... Ay, yung digestion natin, digestion of food and recycling of materials ay nag-undergo siya ng decaying. Number two, decaying materials can be toxic and poisonous. So, kahit sabihin natin na mayroon siyang advantage, still, ang decaying materials meron pa din siyang disadvantage kasi magiging toxic siya and poisonous. Decaying materials can be referred to as a garbage also. Of course, nagiging garbage siya. And decaying materials also produce very bad odor. Yan yung mga epekto ng decaying materials. Pwede siyang may advantage and disadvantage also. Hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan ka sa decaying materials. Thank you for listening.